uh, apa namanya ini uh, jari jari udah kaku Hai selamat pagi sekarang udah jam 5 tadi siap-siap dari jam 2 kita belajar dulu dan kita hari ini rencananya bakal ke Grassberg dan juga underground mining rencananya jam setengah 6 kalau cuacanya bagus mungkin kita akan naik helikopter tapi kalau cuacanya nggak mendukung kita bakal naik bus bus yang anti peluru Duh, sebenarnya ngantuk banget sumpah ngantuk banget tapi excited tapi ngantuk <laughs> ngerti gak sih Nah, menggunakan Look how thick is it? Bolnya tuh. Let's go. Let's go. Oke. Kayak pembawa acara apa gitu. Kanan kita naik bis lagi ke 68. Nanti di situ ada serangkaian kegiatan yang kita akan lalui, tes tekanan darah. Jadi yang aku naikin ini adalah helikopter atau chopper dari Airfast Indonesia MI-171 guys yang biasa dipakai untuk ke Tembagapura Nih kayak gini dalamnya Kapasitasnya tuh sekitar 20an orang atau maksimal tuh 30 orang kalau gua nggak salah sepanjang perjalanan aku tuh excited banget ngeliat ke arah luar jendela terus karena pemandangannya secakap ini Papua keren banget Luf. dan merasa lebih tenang selain karena berdoa tapi juga karena kaca jendela helikopternya tuh bulletproof alias anti peluru guys jadi nyaman banget di dalam tuh sampai teman-teman aku tuh tertidur pulas padahal perjalanan kita cuma 15 menit dari kota Timika ke kota Tembagapura dan ini masih di ketinggian sekitar 2000 mdpl karena kita ada di helipad Aing Bugin kita naik bus untuk turun lagi ke kota Tembagapura Walaupun perjalanannya cuma sebentar, tapi cukup menegangkan ya karena medannya tuh terjal banget dan kita kan pakai bus yang gede, sedangkan jalanannya kecil. Jadi kalau papasan antar bus kayak gini lumayan serem ya guys ya. Nah setelah berapa menit turun ke bawah akhirnya kita bisa melihat kota Tembagapura ini dia. Sepanjang perjalanannya sampai ke guest house juga pengamanannya tuh ketat banget khususnya dari Brimob. Nah sampai di guest house kita dikasih pembekalan Gimana sih SOP keselamatan selama di area pertambangan Salah satu yang penting juga adalah cek kesehatan guys Karena kita bakal naik ke Grassberg Jadi ini dicek untuk saturasi, saturasi oksigen Nadi ini kanan darah 130 per 80 Batasnya 140 Nomor delapan, okay, alam, ada 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 LWB ada alam, 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 ada 
dan terjal banget jadi harus mobil yang khusus yang gede banget kayak gini yang bannya aja gede <laughs> Oke, okay, jadi sekarang kita akan menuju ke Grassburg Itu 4200 mdpl 4200an meter di atas permukaan laut So, let's go! Kita ke OB4 untuk melihat uh, main game Lalu okay. itu pasang papot, baru kita pakai Masih malam berapa lalu. meter udah? Masih malam 8 bali Masih malam 8 bali Masih malam 8 bali Kuliahnya di Bandung Eh, terjal banget, terus kebantuan banget Aku pake asramanya juga Panjangnya 950 meter Ketinggian kita 2300 Dibangun tahun 1971 Terowongan Ini ini akses Uratna di PT Freeport Jadi menuju ke area produksi Hanya satu jalan Cuma ini doang Cuma ini doang Jadi ini satu jalur ya? Ini satu jalur, gantian Ini kita terowongan menembus gunung pelan-pelan jalannya karena di ketinggian 4200 lemas jadi miring-miring jalannya pelan-pelan aku mau pecicilan oke okay. Kita berlindungnya itu di ban yang segede ini Lagi di bawah truk nih sekarang ya Karena hujan Ini ini monumen, monumen pertama dan terakhir Truk paling besar di Grasberg sebetulnya oh. Seri 797 Udah gak dipake Caterpillar. lagi ya? Udah gak dipake Buka sedih nih mau wawancara hmm. Tapi kalau ah, banget Hujan keras Hujannya dingin Kalau dingin. narasumber kita punya nah. payong <laughs> Wapari kebetulan senior manager <laughs> main maintenance <laughs> Walaupun menggigil tapi tetap foto-foto nggak -foto boleh lupa ya. Pejabat juga foto-foto nih. Jadi aku lagi nungguin mereka juga karena aku mau ngejar doorstop tiga tokoh, salah satunya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan akhirnya puji Tuhan dapat juga beliau berkenan diwawancara di puncak Grasberg padahal lagi hujan dan juga lagi berkabut banget. Senang. Rambutan nggak jelas. Rambutan ada pek. Tangan apa namanya ini? Uh, jari, jari udah kaku Tapi Itu ada semua wawancaranya Senang Nah pas perjalanan ke bawah Kita tuh ketemu sama anjing khas Papua Yang mirip banget serigala Karena dia itu nggak menggonggong Tapi melolong Lihat dari penampakan juga mirip banget kan sama rubah Jadi disebutnya anjing bernyanyi guys Jadi kita lagi ada di hit road Tapi ini lagi menurun Ini mas Aji yang ahli yang punya lisensi karena ini serem banget jalanan jadi nggak bisa semua orang guys menyetir di sini sebenarnya saya pingin tapi nggak boleh katanya harus masaji doang nggak apa-apa ini yang luar biasa ini tidak berhenti memberikan informasi kepada kita Hai nah, yang ini nah, dari tadi nggak ada suaranya sih oh, agak, agak ngantuk agak ngantuk ah. capean tadi tadi diingat kita untuk pakai kacamata juga penting sebagai protokol keamanan selama jadi underground mining ini. 